வணக்கம் இது தமிழ் வழி வேதியல் மின்வேதியல் பாடத்திலிருந்து பயிற்சி வினாவில் வினா எண் இருபத்தி மூன்றினை இந்த வீடியோவில் நாம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் சரியா முதல்ல கேள்வியை வாசிச்சிடலாம் ஒரு ஏரியில் ஒன்பது இன்ட்டு பத்தின் அடுக்கு பனிரெண்டு லிட்டர் நீர் நிரம்பியுள்ளது ஒரு திறன் அணு உலையானது தகுந்த மின்னழுத்தத்தில் ஏரியில் உள்ள நீரை மின்னார் பகுத்து இரண்டு இன்று பத்தின் அடுக்கு ஆறு கூலும் பர் செகண்ட் வேகத்தில் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்கிறது ஏரியில் உள்ள நீர் முழுவதும் மின்னார் பகுத்தலுக்கு உட்பட எவ்வளவு வருடங்கள் ஆகும் மின்னார் பகுத்தலை தவிர வேற எந்த வகையிலும் நீர் இழக்கப்படவில்லை என கருதுக ரைட் இப்போ இங்க எட்டு புள்ளி ரெண்டுன்னு ஆக்சுவலா கொடுத்துருக்கிறாங்க புக்ல அது வந்து அச்சு பிழை நம்ம என்னவா மாத்திக்கலாம்னா ஒன்பது இன்ட்டு பத்தின் அடுக்கு பனிரெண்டு தான் பட் எட்டு புள்ளி இரண்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டும் போடலாம் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான பதில் வரும் ஆனால் நம்ம பாட புத்தகத்தில் ஒன்பது இன்ட்டு பத்தின் அடுக்கு பனிரெண்டு லிட்டர்னு தான் வரணும் சரியா ஸோ இவ்வளவு லிட்டர் தண்ணி வந்து நீர் வந்து ஒரு ஏரியில் இருக்கு இதுலேருந்து ஒரு செகண்டுக்கு ரெண்டு இன்ட்டு பத்தின் அடுக்கு ஆறு கூலும் மின்சாரம் தயாரிக்கப்படுகிறது அப்போ மின்சாரம் தயாரிக்க தயாரிக்க என்னாகும் நீர் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் நீர் என்ன ஆகிடும் சுத்தமாக காலி ஆகிடும் ஸோ அப்போ அதை வந்து எப்படி இன்டெரக்டாக கேட்டிருக்காங்கன்னா எல்லாமே ஏரியில் உள்ள நீர் எல்லாத்தையும் முழுவதையும் மின்னார் பகுத்தலுக்கு உட்படுத்தினால் அப்போ எவ்வளவு வருஷம் ஆகும் அப்போ எவ்வளவு வருஷத்தில் நீர் காலி ஆகிடுன்றது தான் அவங்க அப்படி கேட்குறாங்க சரியா இப்போ நம்ம என்ன கணக்கிடணும்னா இவ்வளவு லிட்டர் நீர்லேருந்து எவ்வளவு மொத்த மின்சாரம் தயாரிக்க முடியும் அது நமக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஒரு நாளைக்கு இல்லை ஒரு செகண்டுக்கு இவ்வளவு மின்சாரத்தை தயாரிக்கிறாங்க அப்போ மொத்தமாக நம்ம கிட்ட இவ்வளோ மின்சாரம் தயாரிக்கப்படலாம் இவ்வளவு நீர்லேருந்து அப்போ எவ்வளோ நாளைக்கு நாளைக்குள்ளே இந்த நீர் வந்து எவ்வளோ வருடங்களுக்குள்ளே இந்த நீர் வந்து காலியாகும் அப்படிங்கிறத நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் புரியுது இல்லை ரைட் இப்போ இதுக்கு நமக்கு என்ன தேவைன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா இந்த ஒன்பது இன்ட்டு பத்தின் அடுக்கு பனிரெண்டு லிட்டர் நீர் நீரிலிருந்து பெறக்கூடிய மொத்த மின்சாரத்தை கணக்கிட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இது அப்போ மொத்த மின்சாரம் எவ்வளவு அப்படின்னு கணக்கிடணும்னா அங்கே நடக்கக்கூடிய அரை மின்கல அதாவது அந்த மின்வாய்களில் நிகழக்கூடிய வினைகள் என்ன நடக்குது இத்தனை மோலுக்கு எவ்வளவு மின்சாரம் எடுக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரியா அப்போ முதல்ல வந்து நேர்மின்வாய் வினை பார்ப்போம் நேர்மின்வாயில் என்ன நடக்கும் ஆக்சிஜன் ஏற்றம் கரெக்டா நேர்மின்வாய் வினை ஆக்சிஜன் ஏற்றம் நடக்கும் ஆக்சிஜன் ஏற்றம்னா என்னது எலக்ட்ரானை இழத்தல் சரியா நேர்மின் நேர்மின் வாய் வினையில் ஆக்சிஜன் ஏற்றம் நடக்கும் எலக்ட்ரானை இழத்தல் நடக்கும் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நீர் மூலக்கூறு இல்லையா நீர் மூலக்கூறு எப்படி பிரிஞ்சிருக்கோம் ஹெச் ப்ளஸ் ஓஹெச் மைனஸ்னு பிரிஞ்சிருக்கோம் இப்போ இந்த நீர் தான் நேர்மின் வாயில் இருக்கும் அப்போ அந்த நீர் வந்து எலக்ட்ரானை இழக்கும் அப்போ எலக்ட்ரான் வந்து இந்த மைனஸ் தான் எலக்ட்ரானாக போகும் அப்போ மிச்சம் இந்த ஓ வந்து ஓ டூவாக ஆகிடும் இந்த ஹைட்ரஜன் ஹெச் ப்ளஸ் தான் இது கூட சேர்ந்துடும் அப்போ ஹெச் டூஓ எடுத்துக்கணும் எடுத்துக்கல அங்கே இருக்கு ஏரியில் அந்த ஏரியில் இருக்கிற நேர்மின் வாயில் நேர்மின் வாயில் வினை வந்து இது தான் நடக்கும் அப்போ ஹெச் டூஓ என்ன ஆகிடும் ஓஹெச் மைனஸாக ஐம் சாரி ஓ டூவாக மாறிடும் ஓ டூவாக மாறிடும் ஓ டூ கேஸாக எலக்ட்ரான்களை இழக்கும் இப்போ ஓ டூவாக போகணுன்னா இப்போ இந்த ஓ தான் இருக்குது ஒரு ஹெச் டூவோவில் ஒரு ஓ தான் இருக்குது ஆனால் இங்கே எத்தனை ஓ டூன்னா ரெண்டு ஓ இருக்குது இல்லையா அப்போ ரெண்டு ஹெச் டூஓ வேணும் நமக்கு சரி அப்போ ரெண்டு ஓ அதுதான் ஓ டூ அப்போ ரெண்டு ஹெச் டூ நாலு ஹெச் ப்ளஸ் ஆகிடும் கரெக்டாக அப்போ நாலு ஹெச் ப்ளஸ் எத்தனை எலக்ட்ரானை தர முடியும்னா நாலு எலக்ட்ரானை தர முடியும் ஸோ இதுதான் முதல் வினை அதாவது அரை மின்கலத்தில் நேர் மின்வாய் அரை மின்கலம் அப்படின்னு வச்சுட்டா அதில் நிகழக்கூடிய வினை வந்து இதுதான் இப்போ எதிர் மின்வாயில் நிகழக்கூடிய வினை பார்ப்போம் இப்போ ரெண்டு ஹெச் டூ ஓல அதனால் ரெண்டு சரியா இப்போ எதிர் மின்வாயில் நிகழும் வினை எதிர் மின்வாய் வினை எதிர் மின்வாயில் என்ன நடக்கும் ஒடுக்கம் நடக்கும் ஆக்சிஜன் ஒடுக்கம் நடக்கும் ஒடுக்கம்னா எலக்ட்ரான்களை ஏற்றல் கரெக்டா அப்போ என்ன ஆகும் அதே ஹெச் டூஓ தான் பாருங்க ஹெச் டூஓ ஹெச் டூஓ அகெயின் ஹெச் ப்ளஸ் ஓஹெச் மைனஸாக இருக்கும் 
இப்போ யார் வந்து எலக்ட்ரான்களை பெற்றுக்கொள்ளும் இதில் இருக்க ப்ளஸ் தான் பெற்றுக்கொள்ளும் அப்போ ஹெச் டூ ஓ இருக்கு ஹெச் டூ ஓவில் இருக்க ஹெச் ப்ளஸ் வந்து எலக்ட்ரான்களை பெற்றுக்கொண்டு என்ன ஆகிடும் ஹெச் டூ ஓ ஆகிடும் அப்போ மிச்சம் யார் அங்கே இருப்பா ஓஹெச் மைனஸ் இருக்கும் ஸோ ப்ளஸ் ஓஹெச் மைனஸ் இருக்கும் சரியா இந்த ஹெச் டூ ஓ வந்து என்ன பண்ணுது எலக்ட்ரான்களை ஏற்றுக்கொண்டுருது அதனால் எலக்ட்ரான் ப்ளஸ் எலக்ட்ரான் சரியா ஆனால் இந்த சமன்பாட்டில் எத்தனை எலக்ட்ரான்கள் வெளிவிடப்படுது நான்கு எலக்ட்ரான்கள் ஸோ நாலு எலக்ட்ரான் இங்கே இந்த ஹெச் டூ ஓ மூலக்கூறு நான்கு எலக்ட்ரான்களோடு சேரும் அதில் இருக்க ஹெச் ப்ளஸ் ஐனி சேர்ந்து இந்த மாதிரி ஹெச் டூ ஓயும் ஓஹெச் மைனஸையும் உருவாக்கும் சரியா இப்போ நாலு எலக்ட்ரான் சேரணும்னா இங்கே நாலு ஹெச் ப்ளஸ் வேணும் நாலு ஹெச் டூ ஓ வேணும் நாலு ஹெச் ப்ளஸ் வேணும் நாலு எலக்ட்ரான் யார் கூட சேரும் நாலு ஹெச் ப்ளஸ் வேணும் அப்போ நாலு ஹெச் ப்ளஸ்னா நாலு ஓஹெச் மைனஸ் உருவாகும் ரைட்டா நாலு ஹெச் ப்ளஸ் இருந்துச்சுன்னா ஹெச் ப்ளஸ் ஓஹெச் மைனஸ் தானே பிரிஞ்சிருக்கும் அப்போ நாலு ஹெச் ப்ளஸ்னா நாலு ஓஹெச் மைனஸ் தானே அப்போ மொத்தம் எத்தனை நீர் மூலக்கூறு நாலு மூலக்கூறு அதனால நாலு நாலு ஹெச் ப்ளஸ் அதாவது ரெண்டு ஹெச் டூ அப்போ தான் ரெண்டு ரெண்டு நாலு ஆகும் நாலு ஓஹெச் மைனஸ் ஸோ இப்படி தான் வினை வந்து நடக்கும் இப்போ நம்ம ஒட்டு மொத்த வினை என்ன நடக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஒட்டு மொத்த வினை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க இங்க ரெண்டு ஹெச் டூ ஓ இங்க நாலு இந்த இதை கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ நாலு ப்ளஸ் ரெண்டு ஆறு ஹெச் டூ ஓ ஆறு ஹெச் டூ ஓ எதை கொடுக்குன்னா நாலு ஹெச் ப்ளஸ் முதல்ல நான் அயனிகள் எழுதிடுறேன் நாலு ஹெச் ப்ளஸ் ப்ளஸ் நாலு ஓஹெச் மைனஸ் அப்புறம் ரெண்டு ஹெச் டூ ஓ ரெண்டு ஹெச் டூ ப்ளஸ் ஒரே ஒரு ஓ டூ கரெக்டா இதுதான் வந்து ஒட்டு மொத்த வினை ரைட் ஆனால் இந்த ஹெச் ப்ளஸும் ஓஹெச் மைனஸும் சேர்ந்து பாருங்கள் இது ஹெச் ப்ளஸும் ஓஹெச் மைனஸும் சேர்ந்து நாலு ஹெச் டூ ஓ தான் இதுக்கு அர்த்தம் இல்லையா ஸோ ஒட்டு மொத்த வினையில் இந்த நாலு வந்து இந்த பக்கம் வந்துடுச்சுன்னா ரெண்டு ஹெச் டூ ஓவா ஆகிடும் அப்போ ரெண்டு ஹெச் டூ ஓ ரெண்டு ஹெச் டூ ஓவும் இதை எடுத்துகிட்டேன் நான் ஏன்னா இது நாலு ஹெச் டூ ஓவா இந்த சைட் போயிடுது அப்போ ரெண்டு ஹெச் டூ ஓவா ஆகிடுது அப்போ ரெண்டு ஹெச் டூ ஓ ஒரு ஓ டூனா இந்த ஒட்டு மொத்த வினையில் இருக்கும் அப்போ இதை அப்போ டோட்டலாக இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா ரெண்டு ஹெச் டூ ஓ ரெண்டு ஹைட்ரஜன் மூலக்கூறு வாயுவாகவும் ஒரு ஓ டூ மூலக்கூறுவாகவும் பிரியுது அப்போ இந்த வினையில் ஈடுபடுற எலக்ட்ரான்கள் என்னது ஃபோர் எலக்ட்ரான்கள் நான்கு எலக்ட்ரான்கள் ஈடுபடுது சரியா அப்போது ரெண்டு இதிலேருந்து இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து நம்ம என்ன நமக்கு தேவையானது என்ன எடுத்துக்க போகிறோம்னா ரெண்டு நீர் மூலக்கூறுகள் மின்னார் பகுத்தலுக்கு உட்படுறதுக்கு மின்னார் பகுக்கப்பட எத்தனை எலக்ட்ரான்கள் தேவை நான்கு எலக்ட்ரான்கள் தேவை இப்போ நாலு எலக்ட்ரான் இருக்கிறது என்னன்னு சொல்லலாம் நாலு ஃபேரடே ஏன்னா ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு ஃபேரடே அதனால் நான்கு எலக்ட்ரான்களுக்கு வந்து நாலு ஃபேரடே அப்போ இரண்டு ஹெச் டூ ஓ ஹெச் டூ ஓ பார்ப்போமே இப்போ ஹெச் டூ ஓன்றது இரண்டு ஹெச் டூ இரண்டு ஹெச் டூ ஓனா இரண்டு மோல்கள்னு அர்த்தம் இல்லையா அப்போ ஒரு மோல் எவ்வளவு ஒரு மோல் பதினெட்டு இல்லையா ஹெச் டூ ஓக்கு ரெண்டு ஹெச் ஒரு ஓ இதுக்கு பதினாறு இதுக்கு ரெண்டு ரெண்டு பிளஸ் பதினாறு பதினெட்டு ஒரு மோல் ஹெச் டூ ஓ பதினெட்டு கிராமுக்கு சமம் அப்போ ரெண்டு இன்னொரு மோல் ரெண்டு மோல் இருக்கு அதனால இன்னொரு பதினெட்டு கிராம் அப்போ முப்பத்தி ஆறு கிராம் இப்போ ஒரு கிராம நம்ம என்ன வாக்கிடலாம்னா எம்எல்க்கு மில்லிக்கு மில்லிக்கு சமமாக்கிக்கலாம் அப்போ முப்பத்தாறு மில்லி அப்போ இதை நான் எப் ஏன் மில்லி இதெல்லாம் ஏன் இதை மாத்திரம் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட லிட்டரில் தான் வந்து என்ன இருக்கு நீர் இருக்கு அதனால நம்மளும் லிட்டர்ன்ற அழகை கொண்டு வரணும் அப்போ முப்பத்தி ஆறு மில்லி அப்போ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் முப்பத்தி ஆறு மில்லி நீர் வந்து நான்கு ஃபேரடே மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யுது இப்போ இந்த மில்லியை நமக்கு லிட்டரில் தான் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஒன்பது இன்ட்டு பத்தினடுக்கு பன்னிரெண்டு லிட்டர் அப்போ இதை நம்ம லிட்டரில் மாற்றினா முப்பத்தாறு இன்ட்டு பத்தினடுக்கு மைனஸ் மூணு லிட்டர் ஹெச் டூ ஓ நான்கு ஃபேரடே நான்கு ஃபேரடேக்கு இப்போ நம்ம நான்கு இன்ட்டு தொண்ணூற்றி ஆறு ஐநூறு கூலும் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யுது ஆனால் கணக்கில் நமக்கு எவ்வளோ மின்சாரம் இருக்குது எவ்வளவு நீர் இருக்குது கணக்கில் ஒன்பது இன்ட்டு பத்தினடுக்கு பன்னிரெண்டு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்போ இதுக்கு இவ்வளோனா ஒன்பது இன்ட்டு பத்தின் அடுக்கு பன்னிரெண்டு லிட்டர் நீர் உற்பத்தி செய்யும் மின்சாரம் சரியா முப்பத்தாறு இன்ட்டு பத்தின் அடுக்கு மைனஸ் மூணு லிட்டர் நீர் நாலு இன்ட்டு தொண்ணூற்றி ஆறு ஐநூறு கூலும் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செஞ்சால் ஒன்பது இன்ட்டு பத்தின் அடுக்கு பன்னிரெண்டு லிட்டர் எவ்வளவு மின்சாரத்தை
பத்தின் அடுக்கு பதினைந்து கூலும் மின்சாரம் ஒன்பது இன்ட்டு பத்தின் அடுக்கு பனிரெண்டு லிட்டர் ஹெச்டிஓலேருந்து நம்மளால் எடுக்க முடியும் சரியா இப்போ இந்த ஒன்பது இன்ட்டு பத்தின் அடுக்கு பனிரெண்டு லிட்டர் நீர்லேருந்து நாம் எவ்வளவு மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆனால் இந்த உற்பத்தி கலன் என்ன பண்ணுது ஒரு வினாடிக்கு ரெண்டு இன்ட்டு பத்தின் அடுக்கு ஆறு கூலும் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யுது ஆனால் இது இது ஒரு வினாடிக்கு இவ்வளோ மின்சாரத்தை உற்பத்தி செஞ்சுட்டே இருக்கு ஆனால் நம்ம கிட்ட இருக்கிற மொத்த நம்மளால் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய மொத்த மின்சாரத்தின் அளவு எவ்வளவு தொண்ணூற்றி ஆறு ஐநூறு இன்ட்டு பத்தின் அடிக்கு பதினஞ்சு கூலும் சரியா அப்போ இந்த இவ்வளோ மின்சாரத்தையும் நம்ம எடுத்தாகணும் ஒரு வினாடிக்கு அந்த உற்பத்தி கலன் இவ்வளவு மின்சாரத்தை தான் உற்பத்தி செய்யுது அப்போ இவ்வளவு மின்சாரம் அந்த மொத்த ஏரியிலேருந்து உற்பத்தி பண்ண முடியும் அப்போ எவ்வளோ நாள் வேணும் இப்போ ஒரு வினாடிக்கு இவ்வளவுனா அப்போ இதை எடுக்கிறதுக்கு எவ்வளவு காலம் ஆகும் எவ்வளோ வருடம் ஆகும் அதானே அப்போ தொண்ணூற்றி ஆறு ஐநூறு இன்ட்டு பத்தின் அடுக்கு பதினைந்து கூலும் மின்சாரத்தை மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்ய தேவைப்படும் வருடங்கள் ஏன்னா கொசில் என்ன கேட்டிருக்காங்க வருடங்கள் தான் கேட்டிருக்காங்க அதனால நான் வருடங்கள்னு எழுதுறேன் சரியா இப்போ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு அதாவது இரண்டு இன்ட்டு பத்தின் அடுக்கு ஆறு கூலும் மின்சாரத்தை தயாரிக்க தேவைப்படுற டைம் வந்து ஒன்று இப்போ ஒன் பை டூ இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸு இப்போ நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மின்சாரத்துக்கு பார்க்கணும் தொண்ணூற்றி ஆறு ஐநூறு இன்ட்டு பத்தின் அடுக்கு பதினைந்து கூலும் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யணும் அப்போ எவ்வளோ வருடம் ஆகும் அதுதான் அப்போ எவ்வளோ வருடம்னு நமக்கு ஒரு செகண்டுக்கு தான் இருக்குது அப்போ இந்த ஒரு செகண்டை நம்ம என்ன பண்ணணும் வருடமாக மாற்றணும் பாருங்கள் ஒரு வினாடி இஸ் ஈக்குவல் டு அறுபது நிமிடம் கரெக்டா இப்ப ஒரு நிமிடத்துக்கு ஒரு நிமிடத்தை அதாவது ஒரு வினாடிக்கு அறுபது நிமிடம் கிடையாது சாரி ஒரு நிமிடத்துல அறுபது வினாடி ஒரு மணித்துளியில அறுபது நிமிடம் இது அறுபது வினாடி அறுபது நிமிடம் ரைட்டா ஒரு ஒரு மணி நேரத்தில் அப்போ ஒரு நாளில் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பாருங்க இது அப்படியே மாற்றிடும் நிமிடம் மணி நாலு அப்போ ஒரு வருடத்தில் முந்நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு நாள் சரியா ஒரு நிமிடம் இப்போ ரிவர்ஸில் பார்க்கணும் ஒரு ம ஒரு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாள் வந்து ஒரு வருடம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஒரு நாள் அறுபது நிமிடம் ஒரு மணித்துளி அறுபது வினாடி ஒரு நிமிடம் நம்மக்கிட்ட ஒரு நிமிடத்துக்கு தான் இருக்குது அப்போ இந்த ஒரு நிமிடத்தை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு ஒரு சாரி ஒரு வினாடி தான் இருக்குது நம்மக்கிட்ட இல்லையா ஒரு வினாடிக்கு தானே இருக்குது ஒரு வினாடிக்கு ரெண்டு இன்ட்டு பத்தி நடுக்கு ஆறு அப்போ வினாடியை நிமிடமாக மாற்றுறோம் அதுக்கு ஒரு அறுபது நிமிடத்தை மணித்துளியாக மாற்றுறோம் அதுக்கு ஒரு அறுபது மணித்துளியை நாளாக மாற்றுறோம் அதுக்கு ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருக்குல்ல ஒரு இதில் அந்த நாளை வருடமாக மாற்றுறோம் அதுக்கு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி புரியுதா நம்மக்கிட்ட வினாடி தான் இருக்குது ஒரு வினாடியில் நம்ம நிமிடமாக ஃபஸ்ட்டு மாற்றுவோம் அதுக்கு அறுபதால் வகுக்கணும் அப்புறம் அந்த நிமிடத்தை மணி ஒரு மணி நேரமாக மாற்றுறோம் அதுக்கு அறுபது அந்த ஒரு மணி நேரத்தை ஒரு நாளாக மாற்றுறோம் அதுக்கு இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் அந்த ஒரு நாளை நான் வருடமாக மாற்றுறோம் அப்போ முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாட்கள் ஸோ இது எல்லாத்தையும் இது வந்து ஜஸ்ட் ஃபார் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக போட்டது இப்போ இது இது மாதிரி நம்ம மாற்றுறோம் அப்போ இதெல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி கேல்குலேட் பண்ணுறப்ப நமக்கு என்ன வரும்னா ஒன்று புள்ளி ஐந்து ரெண்டு ஒன்பது ஒன்பது இன்ட்டு பத்தி நடுக்கு ஆறு வருடங்கள் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் புரியுதா இந்த இடத்துல வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாதீங்க ரைட்டா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த சம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து நேர்மின் வாய் எதிர்மின் வாய் வினை எழுதி மொத்த வினையை கொண்டு வந்திருக்கோம் மொத்த வினையில் நான்கு எலக்ட்ரான்கள் வந்து பரிமாற்றம் செய்யப்படுது அப்போ இரண்டு மோல்கள் நீர் வந்து நான்கு மோல்கள் எலக்ட்ரான்களை வெளியிடுது அப்போ நான்கு மோல்கள் எலக்ட்ரான்கள் பரிமாற்றம் செய்யப்படுதுனா நான்கு மோல்னா நானு ஃபேரடே அப்போ ரெண்டு மோல் வந்து முப்பத்தி ஆறு கிராமுக்கு சமரம் அது முப்பத்தி ஆறு மில்லியாக மாத்திரம் மில்லியை 
லிட்டரா மாத்திரம் அப்ப இவ்வளவு லிட்டர் நாலு இன்ட்டு நாலு ஒரு ஃபேரடேக்கு தொண்ணூத்தி ஆறாயிரத்தி ஐநூறு கூலுக்கு சமம் அப்ப இவ்வளவு இதை கொடுக்குதுன்றோம் ஆனா நமக்கு மொத்த ஏரியுமே நம்ம வந்து நீரார் பகுத்தா அதாவது மின் சாரி மின்னார் பகுத்தா நமக்கு எவ்வளவு மின்சாரம் கிடைக்கும்னா தொண்ணூத்தி ஆறாயிரத்தி ஐநூறு இன்ட்டு பத்தினடுக்கு பதினஞ்சு ஆனால் இந்த தொ இது இவ்வளோ தான் எடுக்க முடியும் அது ஒரு வருடத்துக்கு எடுத்தாலும் சரி நூறு வருடத்துக்கு எவ்வளோ நாளைக்கு எடுத்தாலும் அந்த ஏரியில் இருக்க தண்ணியை யூஸ் பண்ணி இவ்வளோ மொத்த மின்சாரம் நம்மளால் இவ்வளோ தான் தயாரிக்க முடியும் அப்போ இதில் ஒரு வினாடிக்கு ரெண்டு இன்ட்டு பத்தி நடுக்கு ஆறாக எடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க அப்போ எத்தனை வருஷம் ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ ஒரு வினாடிக்கு ரெண்டு நடுக்கு பதினாறு கூலும் மின்சாரத்தை எடுக்க முடியும்னா நம்மக்கிட்ட மொத்தமாக இருக்கிறது தொண்ணூற்றி ஆறாயிரத்தி ஐநூறு இன்ட்டு பத்தி நடுக்கு பதினைந்து கூலும் மின்சாரம் இருக்குது இதை எவ்வளோ எடுக்க முடியும் அதுக்கு தேவைப்படுற வருடம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு பத்தி நடுக்கு ஆறு மின்சாரத்தை கூலும் மின்சாரத்தை ஒரு வினாடியில் எடுக்க முடியும்னா இவ்வளவு மின்சாரத்தை எவ்வளோ எடுக்க முடியும் அதனால இது இது எதுக்கு இது எல்லாமே இந்த வினாடிய வினாடிய வருடமாக மாற்றுறதுக்கு அப்போ சின்ன யூனிட்டை வந்து பெரிய யூனிட்டாக மாற்றணும்னா ஏன்னா வினாடியில் இருக்கு வினாடிய வருடமாக மாற்ற போகிறோம் எப்போவுமே சின்ன யூனிட்டை பெரிய யூனிட்டாக நம்ம மாற்றணும்னா வகுப்போம் சரியா பெரிய யூனிட்டை சின்ன யூனிட்டாக மாற்றணும்னா பெருக்குவோம் இங்க பெரிய இங்க சின்ன யூனிட்டை பெருசா மாத்த போறோம் வினாடிய வருடமா மாத்திரம் அதனால வகுக்கணும் அப்ப வினாடிய வருடமா கன்வெர்ட் பண்ணணும் அதனாலதான் ஒரு வினாடிய முதல்ல நிமிடம் இது நிமிடம் வந்து இது மணி இது மணிய வந்து நாலு இது வந்து வருடம் சரியா சோ அதுக்காக இந்த நம்பர்ல நம்ம வகுக்கிறோம் ஏன்னா சிறிய யூனிட்டை பெரிய யூனிட்டா நம்ம மாத்திரம் சரியா சோ இதெல்லாம் போது சப்ஸ்டியூட் பண்ண பண்றப்ப நமக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்னா ஒன்னு புள்ளி அஞ்சு ரெண்டு தொண்ணூத்தி ஒன்பது அஞ்சு ரெண்டு ஒன்பது ஒன்பது இன்ட்டு பத்தி நடுக்கு ஆறு வருடங்கள் ஆகும் அந்த ஏரியில் இருக்க நீர் முழுவதும் மின்னார் பகுக்கப்பட்டு மின்சாரம் எல்லாம் எடுத்து முடிச்சு அந்த ஏரி தண்ணியே ஏரி நீரே காலி ஆயிட்டு போயிருக்கும் ஸோ அதுக்கு இத்தனை வருடங்கள் நமக்கு தேவைப்படும்ன்றது தான் இந்த வினாவினுடைய பதிவு